Hello guys, how are you? Good evening. Well, no, good afternoon. How are you? I hope you're okay. Uh, today, if you couldn't be with us in the class, here is the video where I'm going to show you what we worked on these days, right? So Friday, October 16th. What are we going to do here? So it says that. Today, guys, we started working with a grammar, right? Which is language in your book, this yellow section. Now we have grammar and pages 99 and 100. Perfect. Pages 99 and 100. And let's go there and we have the unit review, right? So this means that the questions are based on the unit. Entonces, todas las preguntas que vas a encontrar aquí son de la unidad, o sea, de este libro. Entonces, si tienes alguna duda, lee aquí que dice time, the time, donde, ¿qué páginas vimos el tiempo? Acuérdate, ve allá. Common and proper nouns, ahí está el otro tema. Object pronoun, past tense, past participle, adjective of expressions of quantity, comparative adjective and superlative adjective, abbreviation, and prepositions, right? So, so, si te fijas en las letras negritas, le dice en qué parte del libro buscar. So, today, guys, we answered this, 99 and 100. So, please do it, finish it, and send me the evidence to the classroom, right? So, guys, please. Then, guys, well, we worked on the grammar, 99, 100. Then we went to, nos fuimos a, we went to... Reading, right? So let's go ahead and do the reading. But what page is going to be on the reading? Here it is. Page number 64 to 66, right? That's what we're going to do today. So go ahead and find those pages, 64 and 66. And it's going to be this, and rich going deeper, right? So let's continue here. We have the instructions. The panda bear is considered to be a symbol that represents China. If you could choose one animal to represent you, which would it be? Right, entonces aquí dice que el panda se considera un símbolo que representa a China. ¿Te acuerdas? Porque representaba fuerza y tranquilidad. Si pudieras elegir un animal que te represente a ti, ¿cuál sería? What characteristics do you share with your chosen animal? Choose these Choose three traits and write why they can be used to describe you. Right? Entonces aquí vas a elegir tú. Dice que como el panda representa China, entonces hay algún animal que te represente a ti que digas, ah, yo me identifico con este animal porque. Y es aquí tres por qué. Y por qué te representan. Entonces aquí. Eh, dice que vas a, vas, vas a escribir tres características de ese animal que tú piensas las tienes también o ¿no? que te representan. Entonces aquí escribes el animal, aquí las tres características y aquí explicas esta característica. No o sé, sea, a lo mejor yo elegí el tiburón porque come, porque yo siempre que vuelo comida ya estoy comiendo, ¿verdad? ¿vale? Entonces ahí es. El día de hoy terminamos hasta las 60 y... Solo las 64, perdón. The Chinese word for panda means giant bear cat. What characteristic do pandas and cats share? Complete the Venn diagram with your answer. Entonces vamos a poner aquí qué características tiene cada uno de los dos y cuáles son las que comparten, ¿no? Aquí dijeron, eh, son grandes, son pequeños, eh, a lo mejor aquí en medio son flojos, porque el gato también siempre está acostado y el panda también, ¿te acuerdas que leímos que estaba dormido 14, bueno, casi siempre, de 2 a 4 horas para digerir la comida que había comido? Entonces eso es lo que vas a poner aquí. Tell me if you have any questions, any doubts, so we can check it, right, in the classroom. And guys, thank you very much, right, for coming and watching the video. So I appreciate it. This is for you guys. Share and like, share and like. And I will see you guys to, on Monday. I'm sorry, Monday. I will see you on Monday. Have a great weekend.